ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മിഷൻ പി എസ് സിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരു നവോത്ഥാന നായികയെ പരിചയപ്പെടാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് മുപ്പതിന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരിൽ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ആര്യ ദേവി അന്തർജനത്തിൻ്റെയും മകളാൽ ജനിച്ച നവോത്ഥാന നായികയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് മാർച്ച് മുപ്പതിന് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂരിൽ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും ആര്യ ദേവി അന്തർജനത്തിൻ്റെയും മകളായി ജനിച്ച നവോത്ഥാന നായികയാണ് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരമാണ് ലളിതാഞ്ചരി ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ആദ്യ കവിതാ സമാഹാരമാണ് ലളിതാഞ്ചരി ലളിതാഞ്ജലി പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ പുനർവിഭാഗത്തെ കുറിച്ചുള്ള നാടകമാണ് പുനർജന്മം ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ പുനർവിവാഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള നാടകമാണ് പുനർജന്മം പുനർജന്മം പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ലളിതാംബിക അന്തർജനം എഴുതിയ ഒരേ ഒരു നോവലാണ് അഗ്നിസാക്ഷി ലളിതാംബിക അന്തർജനം എഴുതിയ ഒരേ ഒരു നോവലാണ് അഗ്നിസാക്ഷി അഗ്നിസാക്ഷി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഈ അഗ്നിസാക്ഷിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ വയലാർ അവാർഡ് സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് ഓടക്കുഴ അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ലളിതാംബിക അന്തർജനം എഴുതിയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു നോ നോവലിൻ്റെ പേരാണ് അഗ്നിസാക്ഷി അഗ്നിസാക്ഷി എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഈ അഗ്നിസാക്ഷിക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലെ വയലാർ അവാർഡ് സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡ് ഓടക്കുഴ അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയുടെ പേരാണ് ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരാമുഖം ആത്മക ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരാമുഖം ആരുടെ ആത്മകഥയാണെന്ന് പലതവണ പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരാമുഖം എഴുതിയത് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവിതാ സമാഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ നോക്കാം അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ആയിരത്തിരി നിശബ്ദ സംഗീതം ഭാവദീപ്തി ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി ശരണമഞ്ചരി ഇതൊക്കെയാണ് ആയിരത്തിരി നിശബ്ദ സംഗീതം ഭാവദീപ്തി ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി ശരണമഞ്ചരി കൂടാതെ ധാരാളം ചെറുകഥകൾ ലളിതാംബിക അന്തർജനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ മൂട് പടത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അഗ്നിപുഷ്പങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് മൂട് പടത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്ന് ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം അഗ്നിപുഷ്പങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ലളിതാംബിക അന്തർജനം മരണമടഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ ലളിതാംബിക അന്തർജന സ്മാരക അവാർഡ് ആദ്യമായി ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ലളിതാംബിക അന്തർജന സ്മാരക അവാർഡ് ആദ്യം ലഭിച്ചത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് 